வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது முதல்ல சொன்ன வீடியோ மாதிரி ஆங்கிலத்தில் எப்படி நம்ம ஆர்வமாக அதை கற்றுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் முதல்ல ஆங்கில மொழியை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே இந்த மொழியில் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் தமிழில் வந்து உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டு உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் ஆயுத எழுத்து ஒன்று சேர்த்தா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் இருக்குது ஆங்கிலத்தில் இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் மட்டுமே இருக்குது இந்த இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்களை நம்ம ஒரு வரி வடிவத்தில் எழுதும்போது அதை கேபிட்டல் என்றும் வேறு மாதிரி எழுதும்போது அதை ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் என்றும் சொல்லுவோம் ஓகே கேபிட்டல் இல்லைனா பிக் லெட்டர்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கேபிட்டல் ஸ்மாலை பற்றி பிறகு பார்க்கலாம் ஸோ சொன்ன மாதிரி இருபத்தி ஆறு லெட்டர்ஸ் மொத்தமே எழுத்துக்களே உடையது தான் ஆங்கிலம் சரிங்களா இந்த இருபத்தி ஆறு லெட்டர்ஸில் ஒரு பத்து லெட்டர் தான் அறுபது பர்சன்ட்டான சொற்களில் மீண்டும் மீண்டும் உபயோகத்தில் இருக்குது இதுலேயே நிறைய எழுத்துக்கள் வந்து மிக குறுகிய அளவில் தான் அதில் சொற்கள் இருக்குது ஓகே அந்த எழுத்து வச்சு ஆரம்பிக்கிற சொற்கள் இருக்குது இப்போ நம்ம இருபத்தி ஆறு லெட்டர்ஸ் இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் உடையது ஆங்கிலம் என்றது தெரிஞ்சுக்கொண்டோம் சரி இந்த இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்களை இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஓகே ஒரு ஐந்து எழுத்துக்களை வவ்வல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீதி இருக்கிற இருபத்தி ஒரு எழுத்துக்களை கான்சனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி என்ன இந்த வவ்வல் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ எந்த எழுத்துக்களில் அந்த ஒவ்வொல் அப்படின்னிங்கன்னா ஏ இ ஐ ஓ யூ இந்த ஐந்து ஐந்து எழுத்துக்களை ஒவ்வொல் சென்றோம் மீதி உள்ள இருபத்தி ஓரு எழுத்துக்கள் இருக்குல்ல பி சி டி எஃப் இதெல்லாம் வந்து கான்சனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எதனால் இப்படி சொல்கிறோம் இந்த எழுத்துக்களை உச்சரிக்கும் போது ஏஇஐஓயூ அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து எந்தவித தங்கு தடையின்றி அந்த ஒலி நம்ம உச்சரிக்கிறோம் ஓகே நம்மளுடைய பல்லலியோ நம்மளுடைய உதட்லியோ நம்மளுடைய நாக்குலேயோ படாமல் இதை ஈஸியாக தங்கு தடையின்றி வருவதால் இதுக்கு பேர் மவ்வல்ஸ் மீதி இருக்கிற இருபத்தி ஓரு எழுத்துக்களும் ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் B சொல்லி பாருங்கள் P ஓகே எஃப் ரைட் ஸோ ஏதாவது ஒரு தடங்கள் ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறதால அதுக்கு கான்சனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கேபிட்டல் லெட்டரை எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம்